Je Fred, ik denk dat je de aanzet hebt gegeven, de aandachtspunten waar de Europese Commissie de komende jaren ook voldoende budget en support wil aan geven. Namelijk het begrip wat geen concept is, opening up education, maar eigenlijk de benaming van een nieuw Europees wijd initiatief. En de titel is misschien niet zo bewust gekozen, maar ook een stukje uit eliminatie. Initieel dachten we aan het begrip open onderwijs, maar de connotatie van dat begrip wereldwijd uh, gaf toch een, een beetje een beperking aan wat we wouden doen. En we hebben dan overgegaan naar dat die meer dynamische, uh, met inderdaad die verschillende facetten naar opening up education. Dat uh, initiatief uh, is bedoeld om uh, gelanceerd te worden uh, in de zomer. Uh, ik denk dat dat uh, de eerste dagen van september zal zijn dat er een communicatie uh, zal gelanceerd worden. Oh, sorry, daar gaan we. Terug even mijn bril opzetten. Uh, ik ben niet mak gewoon. Is het hier, uh, dat huisje? Ja, even op vol. Um, het initiatief heeft twee grote bedoelingen. En ik denk dat iedereen heel goed begrijpt dat de EU in Europa, ondanks dat innovatie in het onderwijs zeker een tempo heeft, dat wij terug volop leiderschap moeten nemen en dat wij echt iets moeten inhalen tegenover wat er gebeurt in de Verenigde Staten, in Australië, Azië en zelfs in Afrika. Ik denk dat dat leiderschap weer wil willen innemen en dat de EU na een aantal jaren van wat vertraging en gedacht te hebben dat e-learning volledig geabsorbeerd was in het onderwijssysteem. Wij hebben geconstateerd en wij zeker weten dat dit helemaal niet het geval is. En dus de tweede heel belangrijke boodschap is dat wij willen aan mainstreaming doen. En de mainstreaming gaat niet alleen over OER. OER is een heel belangrijke component, brengt een ander verhaal binnen, maar het is duidelijk dat als we het al in het geheel hebben over hoe de ICT eigenlijk is integreerd is in het onderwijsproces, in het leerproces, dan zijn we ver van mainstreaming en zitten we daar ook nog altijd in een early adoption. Dus het potentieel van open education resources willen we, uh, willen we werkelijk zo ver doordrijven dat die volledig opgenomen worden door het onderwijssysteem. Ik ga nu een beetje het Nederlands verlaten, want anders ga ik een poespas maken tussen Engelse begrippen en stukken van mijn zin in het Engels. Dus ik ga de begrippen die, en ook de trans, transparanties die in het Engels gemaakt zijn eventjes toelichten. Ik ga kort zijn, want ik wil graag in discussie gaan met u. Want wij willen wel in september dit programma, dat nieuwe initiatief, lanceren. Maar wij zijn nog volop bezig om de acties, de prioriteiten, die liggen redelijk vast. Maar welke acties zijn nu nodig? Welke acties behoeven een budget van het Europese programma? Daar zijn we nog niet volledig uit en die zijn nog niet volledig uh, eigenlijk uh, fijn beschreven en uh, daar kan een discussie ons altijd bij helpen. Ik wil graag eigenlijk naar de origine uh, terugkeren, uh, waar we eigenlijk uh, uh, in het einde van 2012 we het gehad hebben over uh, rethinking education. En naast uh, de grote communicatie over de modernisatie van hoger onderwijs, hebben we eigenlijk ons toegelegd wat moeten we nu eigenlijk veranderen anderen in onderwijs en het gaat om transformatie. So we have to really look into rethinking education, not only of higher education, which are quite advanced, but also to go into the other systems. And like that, we have given a lot of attention in this communication to work-based learning. 
uh, in uh, vocational education and uh, training uh, to the importance of that next to higher education in opening uh, the education towards those sectors uh, teacher uh, professional development was addressed and for the first time and uh, I, I go back to a term that was used in the commission 25 years ago uh, when we started the delta program we mentioned again open and flexible learning and it, uh, this uh, communication announces a new initiative, not only by DG Education and Culture, but we go together with the research community. We really make an explicit link with DG Connect and DG RTD, and we go together in collaborative efforts to launch this open education um, What are the challenges? I told you that we don't want only to address that exciting upcoming uh, potential of digital content through the open education resources. But the problem, unfortunately, is more basic and more fundamental, also still in higher education. And that problem is, and I don't need to say much, I know you know the reality, is that we still haven't integrated, absorbed ICT use in education, in whatever sector we are, in school education, but also in higher education. A really absorption that ICT has disappeared in a way, but is used in an added value. And so are enormous problems, and there has been just two days ago uh, the publication of a European survey on the use of ICT in initial VET and school education by the European School Net. And sorry to say it again, it is not yet there. We haven't integrated ICT in education, and we have to relook because it has happened in other sectors of life, in education, there are so major barriers and we need to tackle that. And so this opening up education, again, that title helps us also, it's time. It's a worldwide problem, but it's time in Europe we address it. And I think if we really look to um, what happened with the open education resources with those big changes in digital content, what uh, is exciting to see as an educationalist that we don't use the term ICT anymore. It is about education. It is about learning. It are learning resources, educational resources. Finally, it is really at the core of what learning should be. Whatever direction and what, what meaning we give to open, this time we are using these uh, tools and techniques to really do something about the learning and to do something about the education. And when this morning in the trends we, uh, they talked about engaged learning, flexible learning, and assessment trends uh, that Matthias has been identifying, he made a lot of focus on the learner. I think the learner-centered approach that we have been supporting uh, from research and from pedagogy for quite uh, some decennia, it is also again at the core of he, uh, here. But the problems and the barriers are at an institutional level. And I think these we need really uh, to tackle. And the problems, they are there. If we make an analysis, but I don't stand still too much, we have really uh, scattered diversity, uh, the quality, we search for quality if we have to use it across Europe. Uh, we, we are lacking, uh, there we go, we are lacking... Um, we taught my glasses, of course.
We are lacking the frameworks to produce, reuse, and sharing the digital content. And even what we talked about this morning, we have major problems to recognize this and to validate it. Because if the moment that we would find a kind of frame, that, that kind of informal and non-formal learning, even when it's not in the institutionalized, we could recognize it, then we would have taken a step forward. So there are many uh, problems uh, not in the, uh, the offer or in the supply. We have a huge amount tsunami of uh, supply of open educational materials. Now we have that uh, MOOCs that are appearing, but there are major barriers and uh, hiccups that we need still to deal with. And many things were uh, discussed um, this morning uh, later on. And I think that... Uh, the basic revolutions that has happened, I don't need uh, to focus so much about, but we need to take action. And so if we look to the actions, no, uh, the Mac is faster than... So let me... Okay, one more. So when we look to the actions that we want uh, to... Uh, launch under this opening up education, we will focus on four main actions. And there you see, if we go to the first one, we really focus there on the importance uh, of uh, scaling up, but mainstreaming, letting it absorb inside formal but also informal and non-formal learning schemes uh, of those digital resources, which, be, which can be open, and depending on the term or the, the definition you give in that, uh, in that open, but it's about using, reusing, sharing, and seeing that it is about quality digital resources. And uh, we will start, uh, for example, really to apply it to ourselves and to see that all the courses that are being, courses or materials that are being developed under Erasmus for All, our next educational program, and we will do the same under Horizon 2020, we will make them open. So all the courses and materials produced uh, through EU funding will uh, be uh, provided as open sources. And that's already uh, a step which is uh, not so easy. Another one is that we really have to go into experimentations, not just pilots, like we heard this morning, we have to experiment, but we have to talk about large-scale experimentations. And this is not just uh, taking account of the grassroots or the bottom-up uh, activities that are in the field, but trying to give also attention to the top-down. And we have a kind of new instrument that we developed, which we are calling policy experimentations where on the basis of having large scale pilots in regions in the actual reality of the learning environment, uh, the university, uh, the school, the classroom with teachers, with the users of um, the, the resources and of the learning environments to bring uh, also the decision makers and the policy makers inside those policy experimentations. And through uh, appropriate evaluation mechanisms to let feedback the outcomes and the results of those experimentations to the policy makers who can then embed it in their policy making of the coming months and years. I think it's, it's, it's linking, in fact, the different stakeholders more together in order to have impact. Because what we see is that our pilot projects are wonderful, innovative, but when the funding is over, they stop. What we see that top-down, well-meant intentions of putting it in the educational strategies fail because the barriers in the field can't be overcome, or your teachers are not convinced, and ICT or open educational resources are only used to do the same as before. 
and it doesn't bring transformation. So in the uh, route of innovation, we have really to take the step from early adoption to mainstreaming, and that requires really a, a leap way uh, to, to change that. Ah, that black one. Uh, what do we have more? DigiConnect uh, would like, uh, through the structural funds, uh, to involve a bit more on digital infrastructures, which are a precondition, but um, that is a lot for some of the universities or for schools that are in Romania, Bulgaria, Poland, where we still have many uh, not connected uh, schools or universities so to get digitalization and the broadband into it. Uh, we need to take leadership, and so there are many actions being defined where the EU, with the member states, can really take leadership on online learning. And this is by going into partnership with UNESCO, OECD, ICDE, in uh, working with the governments on peer learning and practice, in uh, really trying to look into measurement, but also uh, really to look into uh, business schemes and to providing best practices that are really useful and that are coming out of the experimentations. And we have then a fourth one, that is that uh, it, content is one thing, but you have to use the content. And that content must be used in learning environments that are open and innovative enough to change the way you teach and to change the way you learn. And so there is really a, a necessity that we will fund development and uptake of um, uh, those uh, courses, but also the professional development of the people who are creating, who are using and who are sharing those materials. You have to do a lot of work on the teachers, trainers, professional development and let it be uh, possible that they are making those MOOCs and that they get the guidelines. And we have to do something about validating. If we really go to uh, the way that components of programs can be online or much more through open education resources, how can we validate what is being learned there? And we are again in the, in the, the, the center of the assessment. I've given you a hint uh, of what are possible actions uh, that um, can be done. And um, we have uh, a lot of uh, ideas what we want to do is to support in a coordinated way, in a structured way, the online education. It can be part of different types and varieties of education. It can be full online education, whatever scheme we have seen uh, that the model uh, with the different components, those components are coming back, maybe other terms are used, but we really want to support this initiative. And that's why we uh, will launch by this summer that opening up education. We will provide a few action lines and priorities and those priorities at the moment, we are putting behind those priorities concrete actions and behind the actions budget that is now in the, f uh, that we, a few days ago, we have been defining it for the first year of Erasmus for All, of course, if the mutual annual framework will be uh, agreed by uh, the Council and the Parliament in the coming months. But as you have heard, I think that research as well as education are seen as the key motors of innovation of economics. Uh, so they are very important. I think that 
uh, the last year's education has climbed up in the total agenda, so we are uh, an important topic at the moment uh, in the European debate, but in education itself, I think that movement towards open education, but in its largest sense, uh, is busy and will transform education. I'm only prudent that when we were in the 80s, e-learning was also going to transform learning and teaching. I think now, today, this is not yet happened. And that we really, we need carefully to design and to make a choice of how to go, what is our roadmap, what are the actions. And in fact, that is my uh, opening, um, and I may I exclude, uh, acties zijn gedefinieerd, we hebben prioriteiten, maar het is met jullie dat we samen moeten vastleggen wat die roadmap moet worden. We zijn nog heel erg bezig. Uh, ik heb daar straks een grote discussie gehad over businessmodellen. Is er een eigenheid aan Europese MOOCs? Is daar een noodzaak aan? Dit zijn nog allemaal echo's die we uh, voldoende moeten opvangen. En dus dat, het is nu aan u. Dankjewel, lieve Van der Branden. Uh, we hebben nog tijd voor een enkele vraag. Kijk eens aan. Ja, Robert. Lieve, ik zag uh, op jouw sheet een drietal um, ja, eigenlijk, uh, uh, drempels staan. Uh, kwaliteit, vindbaarheid, uh, businessmodellen. Ik mis eigenlijk een hele belangrijke die je tussen de regels op punten wel benoemd, maar dat zijn de human factors. Hoe krijg je docenten zover dat ze überhaupt gaan delen? Dat ze daar het nut van inzien. Dat is niet alleen maar een kwestie van ze de ondersteuning geven of ze een opleiding geven, maar dat, dat, dat gaat dieper. En, en wat wil de EU daaraan gaan doen? Dat is zeer diep. En dat is eigenlijk, uh, als je een analyse maakt van de barriers, het is de top blokkage. En uh, daar... Het is niet zo, als je dus het effectief gaat vragen en onderzoeken waar uh, ze problemen mee hebben, het is niet zo dat ze niet enthousiast zijn. Ze willen het wel gebruiken. Maar de barriers worden door het, het, het onderwijssysteem eigenlijk ook een stuk aan hen opgelegd. Het gaat dus over hun taak als leerkracht of als, als professor, als docent. En daar zit je bijvoorbeeld met het grote probleem dat zij eigenlijk in een assessment, de assessment is een, heeft een hele andere oriëntatie dan wat hen gevraagd wordt wanneer ze ICT gaan toepassen in hun leerproces en in, in, in in onderwijsstijl. Die assessment is helemaal niet uh, afgestemd daarop. En dus een van hun vragen is, ja maar eigenlijk geven we les naar de tentamen toe en dat tentamen is op zulke manier uh, uh, gefocust dat we die, die weggaan. Uh, de leerkrachten weten of hebben onvoldoende onderricht of uh, on, uh, de praktijk om het te gaan toepassen. En dat is niet alleen in hun initiële uh, voorbereiding, maar het is eigenlijk tijdens hun uh, beroepsopleiding, terwijl men lesgeeft, dat zij een andere vorm van uh, guidance nodig hebben. En daar moeten we heel hard werken. En eigenlijk ligt daar de verantwoordelijkheid bij het hoger onderwijs. Omdat vaak de overheid heeft niet zomaar de middelen om te zeggen, kijk, dit, dit, het hoger onderwijs vult dit in. En ik denk dat het eigenlijk aan de trainers van de leerkrachten is, in de, die daar eigenlijk zelf innovatie moeten binnenbrengen. Mooi. En dan ben ik scherp. Dank je wel. Dank je wel. <laughs> nou, dat komt hard aan. Ja? Nou, toch is het wel heel erg waar, hoor. Wij, wij, hebben, wij hebben allemaal, in ieder geval de universiteiten hebben met, met de prestatieafspraken, met uh, de minister afspraken gemaakt over de professionalisering van docenten. En dat is bij uitstek een gelegenheid om in eigen huis iedereen zijn eigen MOOC te laten ontwikkelen. En ik zeg het maar, ik bedoel, ook al neem je hem nooit op, dan heb je toch de ervaring opgedaan en je bent een ander mens na je eigen MOOC. Dat, ja? Dankjewel, lieve. Dankjewel. Uh, wij gaan snel door, want we lopen...